¿Estás harto de cargar con el portátil cada noche y tener que pelearte con los distintos softwares que controlan todo tu material? Si tienes equipo ZWO y una cámara reflex Canon o Nikon, estás de enhorabuena. Ahora puedes integrar toda la alimentación de todo tu equipo en uno solo, gracias al Asi Air Pro, la versión mejorada y actualizada del Asi Air lanzado en 2018. ¿Te vienes a verlo? Hoy te traigo el unboxing y prueba de este bicho. Yo soy Marc, bienvenidos a Astrodivisa. ¡Empezamos! Esta nueva versión nos viene con una carcasa metálica en rojo. También nos vienen distintos cables de alimentación, un USB tipo B y algún extensor para el de alimentación. Una conexión a puerto Ethernet RJ45, dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0, con cuatro salidas de alimentación a 12 voltios y conexión para cámara reflex. En la descripción os dejo el enlace a la página donde os dice los modelos de Canon y Nikon compatibles. Tenemos una memoria base de 32 GB soportada por una tarjeta micro SD y aparte nos viene un USB extraíble de 64 GB. Pero si tenemos todos los puertos de conexión USB ocupados como es mi caso, tampoco podremos conectarlo. Viene con una zapata tipo Vixen para facilitar la colocación, aunque yo he decidido sacarla y montarlo en la rosca posterior que ya viene en mi tubo Skywatcher, lo cual me permite una mejor distribución del peso del equipo. Utilizando los dos puertos USB 3.0 para las dos cámaras, principal y la de seguimiento, un puerto 2.0 para el enfocador y el otro 2.0 para controlar la montura mediante un cable EcuMod. Nos quedamos, como he comentado, sin puerto USB para la memoria externa de 64 GB. A priori, tampoco nos tiene que suponer un problema si después de cada sesión pasamos los datos al ordenador y vaciamos la micro SD. O también, si utilizamos una reflex que conectaremos en otro puerto específico, entonces sí nos sobraría ese puerto USB. Según había leído, muchas personas tuvieron problemas de conexión con la montura EQ6R de Skywatcher, pero debo decir que con el cable EQMOD, el cual os dejo enlace en la descripción, fue conectarlo, reconocerlo a la montura y ningún problema. Para poder conectarlo todo necesitaba también una tablet, y no podía ser cualquiera. Según la página de ZWO, esa tablet debía tener una RAM de 4 GB por lo que también debía mirarme una. Según vi, si tienes un iPad no necesitas pensar más, pero en mi caso no quería gastarme más de 200 euros y la quería exclusivamente para usar con el Asi Air Pro, por lo que tras semanas de contrastar tablets viendo precios y características me hice con una Lenovo M10 FHD Plus, con esos 4 GB de RAM, una pantalla de 10,3 pulgadas y Full HD Plus, que a priori cumplía los requisitos que le pedía. Así que ya tenemos todo el material, ahora nos queda solo establecer un objetivo, tener un cielo despejado, subir todos los trastos y empezar a pelearnos con las configuraciones de todo. Y el objetivo escogido ha sido la galaxia del remolino, o también llamada Messier 51. Es una galaxia espiral ubicada en la constelación de Canes Benatici, o perros de caza, y a 25 millones de años luz de nosotros. En realidad, son dos galaxias interactuando y es de las más conocidas y fotografiadas. La situamos un poco por debajo de la estrella final de la cola de la Osa Mayor, al Kite. Y ahora sí, sin más, nos ponemos manos a la obra. Para empezar, debía añadir la latitud y la longitud donde me situaba porque la tablet no tiene sistema de ubicación. 
En esta pantalla vemos cómo tenemos todo conectado, la montura por el cable QMOD, tenemos la distancia focal del tubo principal, la distancia focal del tubo guía, la cámara principal, la cámara secundaria y en otros tenemos el enfocador y la rueda portafiltros. Una vez entramos en la pantalla principal vemos diferentes secciones. Los diferentes iconos de la barra de arriba son las diferentes secciones que podremos ir, donde está la tipos de conexión, la cámara, la guía, los parámetros de la montura, los parámetros de la rueda portafiltros con los filtros, el enfocador y el sistema de guardado de imágenes. En esta propia pantalla vemos un rectángulo en la parte superior izquierda que será la gráfica de la guía, mientras a la derecha tenemos la interfaz de la montura. En la columna derecha del todo tenemos los parámetros de la previsualización. Primer paso, encontrar el punto de enfoque de la cámara principal para que el enfoque automático pueda hacer lo suyo propio y poder realizar un correcto plate solve. Tras pelearme un rato con distintos extensores y combinaciones de estos, conseguí solventar el tema del back focus. Esto es que el punto de foco de la cámara queda fuera de rango de nuestro enfocador, y aunque lo saquemos al máximo no llegamos al punto de foco. Para eso, nos vienen dos extensores con la propia cámara ASI 294. Una vez conseguimos llevar el enfocador a un punto aceptable de foco, le damos a autofocus, y este empezará a trazar una gráfica en forma de campana invertida probando con distintas posiciones de enfoque y al final escogerá la que le dé el resultado de las estrellas más puntuales y pequeñas. Bien, enfoque correcto. Ahora comprobamos que la cámara guía también tenga un buen enfoque para que en cualquier momento ya solo tengamos que ir a la sección de guía que es un modo simplificado del propio PHD2 Guiding. Pero antes debemos alinear la montura y aquí es donde literalmente aluciné con este producto. Había hecho una alineación polar como hasta ahora realizaba para asegurarme que al menos teníamos un punto de partida bueno. Busqué la opción de Play Solve para digamos poner en estación la montura pero no la encontré habilitada. Sin embargo sí vi el Go To para decirle qué objeto queremos. Así que decidí probar suerte. Al abrir la sección Go To, la aplicación nos muestra una lista de objetos recomendados junto con algunas características de cada uno y una gráfica que nos indica si el objeto está subiendo o por el contrario se va a esconder en nada. Muy útil, por cierto. Pues bien, probé suerte dándole al objeto mencionado M51 y cuál es mi sorpresa que tras moverse sin haber alineado a ninguna estrella ni haber hecho ninguna corrección a la polar ni nada, Veo que en la pantalla indica que está realizando el plate solve y tras unos segundos me dice que ya tiene el objeto listo. La cara de incredulidad no os la podéis ni imaginar. Digo, no puede ser verdad. Decido disparar una breve toma con el filtro de luminancia y ahí estaba M51, en el perfecto centro de la pantalla. Acto seguido, ponemos a funcionar el sistema de seguimiento y pasamos a configurar la sesión. Los parámetros escogidos fueron de 3 minutos para los filtros LRGB a una ganancia de 200 y manteniendo la refrigeración de la cámara a menos 20 grados. Y para el filtro de hidrógeno alfa 10 minutos de exposición, sacando 5 tomas por cada filtro. Durante la sesión, la tablet perdió la conexión con el Asi Air Pro en repetidas ocasiones y durante varios minutos. Afortunadamente, el Asi Air Pro siguió con las tomas programadas sin más problema. Pero debo decir que no poder monitorear lo que está pasando durante esos minutos fue angustiante. Igual que digo que con lo del PlateSolve aluciné y es algo que pesa mucho en su favor, debo mencionar que los problemas de conexión vividos pesan mucho en su contra. Ya tardaba en suceder algún inconveniente serio de verdad. Y no fue lo único negativo, las tomas de los filtros de luminancia y el rojo presentan un fuerte halo con un patrón muy parecido. Y en las tomas de 10 minutos con el filtro de hidrógeno alfa se ve claramente el destello en la derecha de las tomas producidas por el AMP Glow, aún teniendo la ASI 294 MM Pro. La tecnología Back Illumination no salva aún del AMP Glow, 
sobre todo en tomas de más minutos de exposición. El Amp Glow lo solucionaremos con unos darks que haremos la noche siguiente aprovechando que la refrigeración de la cámara nos dará la misma temperatura o muy aproximada. Mientras los halos en los filtros deberemos probar otro día. Al finalizar la sesión decidí disparar a otro objeto para ver si se producía el patrón y a priori no se aprecia, por lo que por ahora no tocaré ningún filtro y lo volveremos a probar en otra sesión esperando que fuera un reflejo externo. Ahora mismo son, son las 4.36 de la mañana. Me he quedado muy sorprendido con el Plate Solve que, es, que hace la misma, el mismo Ashi el Pro. No he tenido que hacer nada. Me pone, el, me pone ir a, le he puesto Galaxia Remolino. Bueno, tengo la lista, pero igualmente he buscado la, lista, la Galaxia Remolino. Me ha llevado directamente allí, ha hecho el Plate Solve, lo ha lo ha corregido como ha necesitado y cuando ya me han, me han enseñado la primera foto, la previsualización pre me la ha dejado completamente centrada, la galaxia al remolino y me he quedado sorprendidísimo porque antes yo tenía que alinear a tres estrellas y bueno, tenía su historia, tampoco era tan complicado pero quieras que no, pues bueno, tienes que mirar qué estrellas son las más adecuadas Tienes que cambiar el, el enfocador, bueno, el, el visor de punto rojo para apuntar, luego el, la cruceta, el retículo iluminado para poner bien las estrellas dentro de donde tienen que estar. Ahora no, ahora ya puedo dejarlo montado todo para la sesión tal cual, el, el sistema de guía y directamente le pongo, una vez ya tiene enfocado la cámara principal, le pongo llévame a tal sitio, hace el play show de solo y te, te enfoca allí, o sea, en este aspecto perfecto, ha sido una muy buena compra, lo único que tienen que solucionar es el tema de, de que se desconecte de esta manera, no puede ser que durante la noche estés perdiendo media hora porque se te está desconectando, que si tienes tú ya hecho el, el planning y él va haciendo, o sea, si le pones cinco, cinco tomas con este filtro, cinco tomas, tomas con el otro, él las va haciendo, aunque tú no pierdas la conexión, el programa va haciendo las tomas igual. Esa es la parte buena. Pero bueno, me gusta ver lo, el proceso cómo va y llevar el control. Poco más. Eh, voy a intentar a ver la sesión esta con la galaxia del premolino. La intención era hacer una LRGB más hidrógeno alfa. Veremos cómo, cómo lo hacemos. Tengo que sacar darks de los LRGB que los he hecho a 180 segundos, 3 minutos. Y luego tendré que hacer los darks también de, los, de, de las tomas de hidrógeno alfa que han sido 10 minutos. Pero como tenemos una cámara refrigerada, espero que no sea problema. Mañana por la noche la pondré en la ventana, que me la refrigere a menos 20 grados aproximadamente y tomaré 10 darks de uno, 10 darks del otro y espero con eso poder calibrar bien las imágenes e intentar apilarlas y que salga algo decente. Ya lo veremos, a ver qué podemos conseguir. Al menos me doy por satisfecho que esta noche, pues bueno, la configuración de todo el equipo al final la ha salido, la doy por, por, por hecha, por positiva, y los resultados pues hoy por hoy ya son más secundarios. Vale, también me ha servido para ver que el, la, la batería la Breser Power Bank me aguantaría toda la noche, me aguanta toda la noche, con todo conectado, montura, todo el equipo, o sea, todo lo que llevo está conectado a la, a la Breser, y bien, 6 horas 7 las aguanta, por lo tanto me doy por satisfecho, aguanta toda una, noche, toda una noche, y nada, voy a ver si dejo de temblar, voy a desmontar y a descansar un poco, nos vemos. Al día siguiente encontré que los problemas de conexión del Asi Air Pro eran generalizados, pero sobre todo por su escaso alcance wifi. Lo que no es normal tampoco es que yo estuviera a menos de medio metro y ni así. Eso no era el wifi. Esperemos que en la próxima actualización de firmware lo corrijan.
Por la experiencia hasta ahora, debo decir que una vez solucionados los problemas iniciales, es un elemento súper práctico y compacto que permite ahorrar peso del ordenador portátil y gestionar más organizadamente la alimentación de todo tu equipo, a la vez que ahorramos tiempo en procesos que podemos automatizar desde la propia aplicación. Por el contrario, tenemos los problemas de la conexión que pueden llegar a ser desesperantes. Llegados hasta aquí, ya solo me queda presentaros el resultado final de la galaxia del remolino. Mencionar que es mi primer procesado con PixInsight. Era solo una prueba y he tenido que realizar los últimos retoques con Photoshop y Luminar. Me queda mucho que aprender en procesado, lo sé, bueno, y en todo. Y los problemas de los halos aún han complicado más la cosa. Pero en astrofotografía la sesión perfecta no existe. Suele ser una leyenda urbana que se escucha a veces por ahí, pero nadie la ha visto. Aún así, la seguiremos persiguiendo y espero que os guste el resultado. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.